വെൽക്കം ടു കെ എൻ ടില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവിടെ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി കെ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണ് ടെലഗ്രാം ആപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ പുതിയ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസോടോപ്പ് എന്താണ് ഐസോബാൾസ് എന്താണ് ഐസോടോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരെ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടൈമായിട്ടുള്ള ഐസോ ഐസോടോപ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഐസോടോപ്പിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അത് പരീക്ഷിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐസോ പ്രോട്ടോൺസ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന ആളാണെന്ത് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയണത് ഐസോടോപ്പിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഐസോ പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ അതിന്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യില് എന്തുണ്ട് ഒരു ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ളതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സെയിം പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു എലമെന്റ് ആ എലമെന്റിന് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെല്ലാത്തിന്റെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ സെയിം ആണ് ബട്ട് അതിന്റെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റുകളെ പറയുന്ന ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളിതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് അറ്റ് മീൻസ് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഹൂസ് ന്യൂക്ലിയ ഹാവ് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ദി ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെക്കാം ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ element atoms of an element whose whose nuclei have whose nuclei have the same the same number of same in number of protons protons but but different different number of different number of neutrons neutrons are called the are called the isotopes of that element isotopes of that എലമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് ന്യൂട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എലമെന്റുകൾക്കും സാധാരണ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐസോടോപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പ് ഇതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് almost every element almost every element has has isotopes almost all elements has isotopes ennalla oru karyam kodi nammal ivada endana cheyandathu manasilaakki vekkanam ini namukku 
ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഐസോ ടോപ്പുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ക്രിപ്റ്റോൺ അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ഐസോ ടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ആണ് അത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ടിന്നാണ് ടിന്നിന് എത്ര ഐസോ ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ടിന്നിന് പത്ത് ഐസോ ടോപ്സുകളാണ് ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വരും വി ഡോസിൽ ഇനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസോ ടോപ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് സെയിം പ്രോട്ടോൺ സെയിം ഡിഫറെന്റ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഐസോ ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിലെ മൂന്ന് ഐസോ ടോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് വൺ എച്ച് വൺ വരും അതുപോലെ തന്നെ വൺ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ എച്ച് ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിലുള്ള ഐസോ ടോപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്സിജന്റെ കേസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ പതിനാറ് എട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഓ പതിനേഴ് എട്ട് ഉണ്ട് ഓ എട്ട് പതിനെട്ട് ഇതാണ് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഐസോ ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നിയോൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിയോണിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിയോൺ ട്വന്റി പത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിയോൺ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ വരുന്നുണ്ട് നിയോൺ ടെൻ ട്വന്റി ടുവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ സി എൽ പതിനേഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് സി എൽ പതിനേഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി എക്സാമിന് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതാ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് സോറി എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് എ ഇസെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒന്ന് 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 ആണ് വന്നേക്കണം അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിന്റെ മൂന്ന് കേസിലും എന്തായിട്ട് മാറിയേക്കാണ് സെയിം ആയിട്ട് മാറിയേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് ജെഡ് ആണ് എയുടെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ അപ്പൊ എച്ച് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ സീറോ ആയി സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് സെഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ അത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ഇനി ഇവിടുത്തെ നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് സെഡ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ സീറോ ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് മാറിയേക്കാണ് അപ്പൊ സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ വന്നു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈ പറയുന്നൊക്കെ എന്താണ് ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക എട്ട് 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 എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ സെയിം ആ അപ്പൊ പതിനാറ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് പതിനേഴ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒമ്പതാണ് വരിക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും പത്ത് വരും അപ്പൊ ഇതിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ പത്ത് 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 സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആണ് ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ വന്നു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ നമ്പറും നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐസോ ടോപ്പ് ഒരു തന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ നമുക്ക്
ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം ബൈ